ഉണ്ടായി കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു കണ്ടിട്ട് കൊറേ നാളായല്ലോ നീ ആരാടാ ഞാൻ ആരാണടാ എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറയാമടാ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാ ചൂടാവില്ല സമാധാനമായിട്ടിരിക്കി ഇവിടെ നോക്ക് നിനക്ക് ഇവിടെയല്ലേ വേണ്ടത് അതിന് പോയി ഞാൻ കഴിച്ചതാ എന്ത് വഴി ഒന്ന് തല്ലി ജയിക്കണം തല്ലി ജയിക്കാ നിങ്ങളാണ് ജയിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ജയിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ധൃതി വെക്കില്ലേ ധൃതി വെക്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട ഇതൊരു സ്ഥാപനല്ലേ ഇത് തള്ളി പൊളിക്കണ്ട നാളെയാണ് മത്സരം നാഷണൽ ഹൈവേയില് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ അവിടെ ഒരു മൈതാനം കാണാം അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ 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 പണം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പണം എനിക്ക് പുല്ലാണ് പണം നിനക്ക് പുല്ലാണെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിലെ പശുവിനെ എരുമയ്ക്ക് കൊണ്ടുകൂടെ അത് തിന്നു നീ തിന്നില്ലേ ഞാൻ തിന്നു ഞാൻ പുല്ല് തിന്നാനാ എടാ ഇന്ന് ഇന്നു കൂടെ പുല്ല് എന്നാ അടിക്കാൻ അറിയിക്കേ അടിക്കാൻ ഞാനോ പിന്നെ അന്തോണി
परफॉर्मेंस प्रकाश ും കെട്ടി കാശും വാങ്ങി മറ്റൊരുത്തിനെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് നീയും അവനും കൂടി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ ഞാനൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നടത്തിയേ തീരൂ ഓണ കണ്ടു 
കളിയാക്കാതെ എന്റെ പേര് മഞ്ജു എന്റെ പേര് പീറ്റർ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ എന്തു ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ കോൺട്രാക്ടർ പിന്നെ ബിസിനസ് അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു വരുമ്പോഴേ നിന്റെ കർണ കിറ്റി കിട്ടും തന്നല്ലേ ഇവിടെ നോക്ക് എന്താ ഒരു കഥ കളി ഡാഡി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ വേണ്ട മോനെ ആന്റി തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ തമാശ എന്താന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അറിയട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ കൊച്ചിന്റെ കൈ പിടിച്ചു പറിക്കാതെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഡാഡിക്ക് അഞ്ച് കിസിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞു ആന്റി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് എന്താണിത് അല്ലേ ഇത് എന്ത് കളിയാണിത് ഇതൊരു കളിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാക്കണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഹലോ മാസ്റ്റർ ആണോ ഞാനാ ജയൻ അതെ മാസ്റ്റർ എത്തിയ വിവരം ഞാൻ ഇന്ന് റെസ്ലിംഗ് ക്ലബിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞത് എത്ര നാളെ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ എവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു വരെ ഇരിക്കൂ ഗയൽ ഞാൻ എന്നും ആലോചിക്കാറുണ്ട് നീ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗുസ്തിക്കാരന്റെ കോച്ച് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം മാസക്കറിയാലോ ഭാര്യയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അലച്ചിൽ എനിക്കൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജീവിതമല്ലേ ജയൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും വിവാഹം ഇല്ല മാസ്റ്റർ എനിക്കങ്ങനൊരു ആഗ്രഹമേ ഇല്ല നോ ഉണ്ടാകണം നീ ചെറുപ്പമാണ് കുടുംബം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ വളരാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകും നീ വളരണം വളർന്നു വലിയവനാകണം ഞാൻ എന്നും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോ നോക്ക പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഇന്ന് കൃത്യം മൂന്ന് മണിക്ക് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലോക പ്രശസ്ത താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന റസലിംഗ് മത്സരം play the raw materials as soon as possible you can go yes sir yes thambi holding hi ha nyan porapetta veru okay daddy innal mansaram delhi versus haryana ponde moolu endana thamasikkunna aalochikkayirun yan pola hmm ha idha ticket അവന് കാഴ്ചയിലെ കരുത്തുള്ളൂ ധൈര്യമായി പോകും
ഒരു ലോക സഞ്ചാരം ഇത് ജീവിത സഞ്ചാരം ഒരു ലോക സഞ്ചാരം ഇത് ജീവിത സഞ്ചാരം നാടുനീലേ പായുന്ന ചേതാക്കൾ ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
എന്റെ അഭിനന്ദനം നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ വന്നതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ വില കൂടിയ സമ്മാനമാണ് താങ്ക് യു ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ബോംബിൽ നിന്നെത്തിയത് അടുത്ത ആഴ്ച ബഹ്റീന് പോണം അതിനുള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കാം വിവാഹം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നടത്താം ഇവര് തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് പ്രകാശ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ചടങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല പോരെങ്കിൽ തമ്പിച്ചേട്ടൻ വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ ആണല്ലോ മഞ്ജു ഹലോ പ്രകാശ് മഞ്ജു തന്റെ ചേട്ടനും അളിയനും ആണ് ഹലോ ഹലോ ആ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണക്കാരെ ഉറപ്പിക്കാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് എന്താ പോലെ ഡാഡി എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല പ്രകാശ് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും അത് ഉറപ്പിക്കാനാണ് അവര് വന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാനവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി മോളെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ ഡാഡി വലുത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എങ്കിലും പ്രകാശ് എന്താണ് ഒരു കുറവ് ഒരെങ്കിൽ ഒരു വകയാണ് മുറച്ചെടുക്കുന്നല്ലേ ഒരാളുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഇത്രയും കാലം പത്മനാഭം തമ്പി പഠിച്ച കേട്ട അഭിമാനത്തിന്റെ അടിത്തറ നീ ഒരു നിമിഷം കൂടി തകർത്തു കളയരുത് നീ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കും എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും അവരോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും സമാധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പ്രകാശ് പ്ലീസ് വൺ മിനിറ്റ് എന്താ മഞ്ജു സോറി പ്രകാശ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല മഞ്ജു മഞ്ജുവിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് യു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മീ ചുരുക്കത്തിൽ മഞ്ജുവിന് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ സോറി ഫോർ ദ ട്രബിൾ വലിയട്ടാ പോവാം എന്താ എന്ത് പറ്റി പ്രകാശ് നമുക്ക് പോവാം കാര്യം പറയൂ പ്രകാശ് അവർക്ക് വിവാഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല തമ്പി മാന്യന്മാർ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് വാക്കായിരിക്കണം മാന്യന്മാർ എന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേച്ചപ്പോ നിനക്ക് തൃപ്തിയായല്ലോ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഡാഡി സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ മോളെ നീ പിറന്ന് വീണപ്പ കരഞ്ഞ കരച്ചിൽ മുതൽ ഇപ്പൊ ഡാഡി നിഷേധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരെയുള്ള നിന്റെ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളുടെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഈ ഡാഡിയാണ് എന്റെ ഈ കൈകളിൽ കിടന്ന് ഡാഡിയുടെ കരണത്തടിച്ച അടി മുതൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അടിച്ചടി വരെയുള്ള നിന്റെ എല്ലാ ചല്ലങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിന്റെ ഈ ഡാഡി മാത്രമാണ് എന്റെ മോക്ക് ഡാഡിയും മമ്മിയും ഫ്രണ്ടും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നിട്ട് നീ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിന്നെ ഉത്തരം പറയാമോ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഈ നിമിഷം വരെ നിന്റെ ഡാഡിയോട് നീ ആത്മാർത്ഥ പ്രവർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും നീ ഭർത്താവായി മറ്റൊരാളെ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ ആണുങ്ങളില്ലാതെ പോയോ എന്റെ മകൾക്കൊരു ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൂലി തെളികാരനായ തെരുവ് വേണ്ടിയാണോ അവസാനം കണ്ടെത്തിയത് കൊള്ളാം നല്ല കണ്ടുപിടുത്തം ഇന്നുവരെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഡാഡി എതിരെ നിന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് കൂടെ കടന്നു പോയി പറഞ്ഞു ഡാഡിക്ക് എത്രത്തോളം താഴെ ഇറങ്ങാനും മടിയില്ല പക്ഷേ ചളിക്കൊണ്ടിൽ ഇറങ്ങാൻ വിഷമുണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അഥവാ ആണെങ്കിൽ പോലും 
അത് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല ശരി നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും ജീവിക്കാനാവില്ല ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ നിന്റേതാണ് ഡാഡി എവിടെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു വീടുണ്ട് കൊട്ടാരമില്ല കുടി എനിക്കത് സ്വർഗമായിരിക്കും ഇത് നരകമാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ എന്റെ മുകൾ ഒരു നിമിഷം പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ശരി എന്താ മഞ്ജു ഞാനിവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നതാ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ ജയന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് എന്താ മഞ്ജു തമാശ പറയാണോ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ജയനെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഡാഡിയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അനുവാദം ചോദിക്കാത്തതിന് മാപ്പ് പണവും പദവിയും പ്രതാപവും ഒന്നും ഞാൻ പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷേ മഞ്ജു എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു മഞ്ജു ഞാൻ ഒരെടുത്തുചാട്ടക്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് പക്ഷെ മഞ്ജു ഞാൻ വേറൊരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എനിക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളത് എന്റെ മകനെ പറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസവത്തോടെ ഇവന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ വേറൊരു വിവാഹം ഇതിനു മുമ്പാകാമായിരുന്നു ഇവന്റെ അമ്മയല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ ഇവനെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്കത് സഹിക്കാനാവില്ല എന്റെ ജീവനാണ് ഇവൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന പോലും ഇവന് വേണ്ടിയാണ് ഇവനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിലോ എനിക്കെന്താ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല ആ എങ്കിൽ പിന്നെ മോൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ മോനെ മോനെ ഈ ആന്റി ഇഷ്ടമാണോ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഈ ആന്റി മോന്റെ അമ്മയായി ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മോൻ ഇഷ്ടമാണോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബന്ധം കൊണ്ട് നെഞ്ചിയും മോന്റെയും ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡാഡി സമ്മതിച്ചത് 
അതെ പിന്നെ മോനെ എന്നാ എന്റെ മോൻ മോന്റെ മമ്മിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മരിച്ചു പോയില്ലേ ഇല്ല മരിച്ചിട്ടില്ല
കാത്ത് വലിച്ചോട്ട് നടിയ ആ പട്ടണം വിട്ടു അള്ള വിട്ടു വിട്ടല്ല വാഹയ വിട്ടാ ആ മലക്ക് നീ പോയിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് മില്ലി ഒരു മൂന്ന് കോഴിമുട്ടി എടുത്തിട്ട് നീ കഴിച്ച ബില്ല് എന്റെ പേരിൽ എഴുതിക്കോ കാശി എന്നെ കൊടുത്തോ പോ പോ വെറുപ്പിക്കല് പോ നടക്കി ഇച്ചിരി പോ മുപ്പെടുത്തോ പോ ആ പോ ആ അകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കാത്ത് കർത്താവേ ചതിക്കല്ലേ പഞ്ഞ അകത്ത് നിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് പൈസ എടുത്തോണ്ട് വരാ അങ്ങനെ ആളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പണി എനിക്കില്ല ആ സ്വഭാവം എനിക്കില്ല എന്നെ വേണം എടു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വേണം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പ്രസവിച്ചതാ മഴയാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ മര്യാദക്ക് കാശ് വയ്ക്കാൻ എടുക്കാൻ ഈ ചൂട്ട് പോലത്തെ എന്നെ തല്ലിച്ച് നിങ്ങൾ വലിയ മിടുക്കന്മാരൊന്നാവുന്നത് എനിക്ക് പകരെ ഞാനൊരു ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം അവന് ലോകം തൊടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കൂടെ വരണോ എന്താ എന്റെ വായിൽ ചോര അത് ഞാൻ ദേവസിന്റെ ചാരായിക്കടന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു മൂന്നാല് പേരായിട്ട് ഉടക്കി ഉടക്കി എന്നല്ല അമർ എന്നെ എടുത്തിട്ട് തല്ലി ഒന്നു വാടാ ഞാൻ വരണോ കേട്ടേ ഏ വരണോന്നോ അല്ല മഞ്ചു ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴേ ഇനി ഞാൻ തല്ലാനൊക്കെ വരുന്നത് ഓ നിനക്ക് പെണ്ണായി പടക്കോഴി അല്ലേ ഇത്രയും കാലം നിന്റെ നേരം പോലെ നിന്റെ കൂടെ വന്ന് എനിക്കിത് കിട്ടണോടാ എനിക്കിത് കിട്ടണോടാ ഞാൻ അമ്മാരോട് ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് എന്നെ തള്ളി കൊന്നാലും ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പോവാ എനിക്കിത് കിട്ടില്ലല്ലോ ഏ നീയെല്ലാം കൂടെ ചെറുതാണോ എന്റെ പീറ്ററെ തല്ലിയത് ആ ഞങ്ങളാണ് എന്ത് പണിയായത് മാങ്ങാത്തടി എടാ എന്നെ പട്ടി തലമുറ ഇവിടെ ഇട്ട് തല്ലുമ്പോ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കില്ലേനോ നിന്റെ റാക്ഷാസ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട ഞാൻ ഈ കുറ്റി ഇട്ടിട്ട് വരാം നീ നടന്നോ ആ കുറ്റി മുറി കുറ്റി ഇട്ടോ എന്നാ ഈ കുറ്റി പിടി നമുക്ക് 
മഞ്ചു ഉറങ്ങിയില്ല അയ്യോ കഷ്ടമായിപ്പോയല്ലോ അപ്പൊ എന്തേശേ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഉച്ചക്ക് ഇറങ്ങി പോയതാണല്ലോ മഞ്ജു ഞങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി പോയി ഒരു തെറ്റി ആർക്കും പറ്റൂല സിസ്റ്റർ ദൈവത്തിന് പറ്റിയുണ്ട് ദൈവത്തറിന് പറ്റിയുണ്ട് പിന്നെയാണോ മനുഷ്യന് ചോദിച്ച അവത്തും ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ അവത്തും അല്ല നമ്മുടെ പീറ്റർ പാവാണ് ഇവനെ ഒരു മൂന്നാല് പേര് കൂടെ തല്ലി അപ്പൊ ഞാന് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡി ഷോപ്പിന്റെ ഉൾക്കാരണം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അവന്റെ ഞങ്ങള് വർത്താനം പറഞ്ഞു മഞ്ചു വിളങ്ങുന്നത് അയ്യോ ബിജു ഉറങ്ങി ഇത്ര മനോഹരമായി പാടുന്ന എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാനല്ല പാടിയത് കുളിച്ചിട്ട് ില്ലെങ്കി നിങ്ങക്ക് എന്താ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നെ വലിയ വിലയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മഞ്ജുനല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കാ അവിടെ വില നീ കാര്യം പറ ജയേട്ട പ്ലീസ് ഇനി മേലിൽ കുടിക്കരുത് തല്ലി കൂടരുത് ഇനിമേലിൽ ഞാൻ കുടിക്കില്ല തല്ലും കൂടില്ല മഞ്ജു ആണ് സത്യം മഞ്ജു ജയനാണ് സത്യം ഞാനും ഇനി ഇതിനൊക്കെ ശ്രമിക്ക സത്യം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൊറച്ചു നാളായില്ലേ ആയി എനിക്ക് ഡാഡി ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് ഇല്ല അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല നിന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കിയിട്ട ആളാണ് ഇത്ര നാളായിട്ട് നിന്നെ പറ്റി ഒരു അച്ഛൻ അന്വേഷിക്കാത്ത ആളാണ് അയാളെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ഈ അനുവാദം ചോദിക്കാൻ നിന്നത് മണ്ടി ഒരു അച്ഛന്റെ വികാരവും വേദനയും എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നീ എന്താ ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്തെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പോണം സ്വർഗ 
സ്വർഗത്തിൽ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും നിനക്ക് പണം നല്ലത് വേണോ വേണ്ട ഡാഡി ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് എങ്കിൽ പോയിക്കോളൂ ഡാഡി അല്പനേരത്തേക്ക് മാത്രം നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നീ എന്നോടൊപ്പം ഇല്ലോ എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന ശരി ഡാഡി ഞാൻ പോകുന്നു പോയിക്കോളൂ വേണ്ട ഡാഡി ഞാൻ വന്ന ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി എന്റെ ഇഷ്ടം ഒക്കെയായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജയൻ നമ്മുടെ തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടി കിട്ടുമ്പോ കരുതി വെക്കണം ആ ഇനി ഏതായാലും അടുത്ത സീസൺ വരട്ടെ ഞാൻ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ഫോറിൻ ടൂറിന് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ വിവരം പറയാൻ അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ ജയൻ സഹായമല്ല വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട വേണ്ട മാസ്റ്റർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ശരി ഇത് കണ്ട ഒരു എഴുത്ത് ആരുടെയാ എന്റെ അളിയൻ മദ്രാസിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ്സിന് സഹായിക്കാൻ എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പിറ്റി പോവാണ് പിന്നെ പോവാതെ ആ ചെല്ലക്കുട്ടിക്ക് എന്താ ഒരു പ്രയാസം പോലെ ഇത്രയും നാളും ചെല്ലുകുട്ടിന്നും വിളിച്ച് കൂടെ നടന്ന പിറ്റി ഇത്ര വേഗം പോകുമ്പോ അല്ല അതിനെന്താ ഞാൻ തൂച്ചാണോ മറ്റേ പോവാണ് ജീവിക്കാൻ പോവല്ലേ ചെല്ലക്കുട്ടി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വകയില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഇനിയും ചേന ഭാരമായി നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ പോട്ടെ ഒരു നോക്ക് പോട്ടെ എന്നെ 
അവനെ സേർട്ട് വെച്ച് പിടിച്ചു അവനെവിടെ ഒന്ന് വേഗം കേട്ടടി നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഈ തല്ലു അടിയൊക്കെ നിർത്തിയപ്പോ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റാനാ മഞ്ജു എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വരികയായിരുന്നു നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആ ഗുഡോണിൽ പൊളിഞ്ഞ അടി നടത്തുന്നു മമ്മി ചില്ലറ അടിയൊന്നുമല്ല അല്പം സീരിയസ് ആ അടി വാങ്ങുന്ന ചത്തു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള അടി നീ ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ ആവുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ നേരാണോ മമ്മി ഇതെല്ലാം സത്യം സത്യമല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണും പൊട്ടിപ്പോട്ടെ ഇതേ ഇതൊന്നും ജയന്റെ കുറ്റമല്ല ആ പീറ്ററിന് മദ്രാസിന് പോകാൻ വേണ്ടി കാശ് ഉണ്ടാക്കാനായി വല്ല ബെറ്റിംഗ് കറിയേറ്റേക്കും പാവം ജയൻ പീറ്ററിന്റെ വാക്കും കേട്ട് അടിക്കാനും പോയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബിജുണ്ടല്ലോ അവനും തന്ത കല്ല് കൂടുന്ന കണ്ട് അവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കുമല്ല ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താ നിനക്ക് നല്ലത് മമ്മി പോട്ടെ ആ 
മഞ്ജു ഇന്ന് ഗംഭീരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഇത് കിട്ടി എന്റെ മദ്രാസ് ബോക്ക് വളക്കുന്നില്ല അല്ലെ നാളുകൊണ്ടോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ ഡാഡി പറഞ്ഞതാണ് സത്യം എന്റെ സത്യം ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഒരു കൂലിത്തല്ലുകാരന്റെ കൂടെയാണെന്ന് മഞ്ജു ഇന്നത്തെ സംഭവം അങ്ങനെയല്ല മമ്മി ഡാഡി നീ എപ്പോഴും ഡാഡിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാറുള്ളൂ ഇറങ്ങാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനാവില്ല ആരാണ് ജയൻ ഞാനാണ് പീറ്റർ ഞാനാണ് കേറുവണ്ടിയിൽ എന്താ കാര്യം അതെല്ലാം സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായില്ലേ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഇനി എന്ത് വേണം ഇത് 
ഡാഡി കണ്ടപ്പോ ഡാഡിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എനിക്ക് നൊന്തത് കൊണ്ടാണ് ഡാഡി അയാളെ തല്ലിയത് എന്റെ ഡാഡി വെട്ടിതരാങ്കിൽ അത് മോനെ ഡാഡി ഓടനെ വിടാൻ നിവർത്തിയില്ല മോനെ ഇപ്പോ പോയിക്കോ ഡാഡി പോലീസ് കാർ തല്ലും ഏയ് അതൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം ഈ അങ്കിൾ നോക്കി പോളാ ഡാഡി ഇല്ല ഞാൻ പോവില്ല പറഞ്ഞു കേൾക്ക് മോനെ മോന്റെ ഡാഡി എവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നതിന് മുമ്പേ ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരണം ജാമ്യത്തിലെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും മോൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല മോനിപ്പോ പോയിക്കോ പോയിക്കോ ആര് വരാനാ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല മോൻ പോയിക്കോ അതെല്ലാം ഈ പോലീസങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം പോയിക്കോ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി എന്താകുമായിരുന്നു നിന്റെ മകന്റെ കണ്ണുനീരാണ് നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇനിയെങ്കിലും നിയന്ത്രണം വിട്ട് പെരുമാറരുത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി സാർ ഒരു നല്ല റസൽറായി പേരെടുത്ത ആളാണ് നീ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ അത് നിന്റെ കാര്യറിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല ശരി പോയിക്കോളൂ ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കണം ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ഉടനെ ഇവിടെ വരണം എനിക്ക് മദ്രാസിൽ അതിന്റെ കൂടി ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവാണ് സാർ പോയിക്കോ ഒരു അര കുപ്പിയോട് കൊണ്ടുപോകണം ഒന്ന് മതിയാക്കി ചെയ്യാ 
Ready? Mm. Mm. Let me Copy, good. Moon, Daddy, what's your name? Indi na. Daddy, na lor titi. Inda Daddy. Moon de sambad de puti poti che. Ati inda kashir ta Daddy kurcho. Ati nanda. Inda kashi Daddy ne kashi le. Moon. Daddy, dear mommy, go on. മോന്റെ ഡാഡിക്കും അങ്കിളിനും മോനും കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാമോ 
ആ നല്ല കുട്ടി പേടിക്കണ്ട മോനെ ഡാഡി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവൂല ചെല്ലേ വേണ്ട നിന്ന നിലവറയ്ക്കില്ലല്ലോ അവിടെ വന്നാ മതി എന്താടാ ഇത് നല്ലൊരു സ്പോർട്സ്മാനായിരുന്ന നിന്നെ ആരാധിച്ചിരുന്ന എത്രയോ പേരിൽ ഒരുവനാണ് ഞാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെയോ കുയരാമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴോ കയറി വന്ന ഒരു തീ എന്തിനോ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നശിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അതുപോട്ടെ നിന്റെ ജീവനും രക്തവുമായ നിന്റെ മകനെ കുറിച്ച് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കുരുന്ന മനസ്സിൽ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും നിന്റെ വാന്ന മനസ്സിൽ അവനെ കുറിച്ചുണ്ടോ ഞാൻ അവന് വേണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാം വിറ്റുപെറുക്കി കുടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന നീയാണോ ഇത് പറയുന്നത് നിന്റെ മകന് വേണ്ടി നീ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവനൊരു പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നും നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടു വളരുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി നാളെ എന്താകുമെന്ന് നീ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ നാളെ പിച്ച ചട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഓമന മകൻ ഈ റോഡ് നീളെ തെണ്ടേണ്ടി വരില്ലേ സാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ആദ്യം നിന്റെ ഈ വൃത്തിയട്ട സ്വഭാവമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എന്നിട്ട് നിന്നെ ജീവന് തുല്യ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ മകന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നോക്ക അവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കും നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം മോനും ഡാഡിക്കും കഴിക്കാനുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചോ ആ അങ്കിൾ പിന്നെ വന്ന് കഴിച്ചോളാം ഏ മോനിപ്പോ പോയിക്കോ അങ്കിള് പോയിക്കോ അങ്കിള് പോട്ടെ കുടിക്കത്തില്ല ഇന്നത്തെ മത്സരം ഇറാൻ ചാമ്പ്യൻ സക്സേനയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ചാമ്പ്യൻ ജോൺ കില്ലറും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു ഈ സുവർണാവസരം പാഴാക്കാതിരിക്കുവൻ
to fight with you. Stand 
മദ്രാസിലെ എന്റെ അടിയന്റെ ചിട്ടി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അല്പ സ്വല്പ കാശൊക്കെ കൂടെ കിട്ടി ആ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ കാർണിവൽ ഷോ തുടങ്ങി ആറുമാസം നല്ല കൊയ്ത്തായിരുന്നു പോലീസ് എന്നെ കൊയ്യുന്ന തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു നിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ട റിയൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ മാതിരി തോന്നുന്നു എനിക്ക് അപ്പഴേ അറിയായിരുന്നു നീ നന്നാവൂലി യു ലുക്ക് റിയൽ ബ്രിട്ടൺ യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് നേരെ പിന്നെ കളവാണോടി ഐ ഡോട്ട് സെ ലൈ കേട്ടോ മുനെ നീ പോയ പിന്നെ ഞാൻ മുട്ടേ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു മാതാവിനോട് എന്റെ പി ടി മരുമകനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിയ കാശുകാരനാക്കണേ എന്ന് മമ്മി അതാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മമ്മിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണല്ലേ എനിക്ക് ജയന ഉടനെ കാണും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ പിന്നെ മതിയെന്നേ ഈ പെട്ടി തുറന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കുളിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പതുക്കെ പോയാ മതിയെന്നേ മമ്മി ഞാൻ പോയിട്ട് ജയന് വല്ലതൊക്കെ രുചിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൂടി മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങിയല്ലേ ജയനും ബിജുവാനോട് മോടടക്ക് പോയി ജയന അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്തായാലും നീ ഇപ്പൊ വന്ന് നന്നായി ഞാനെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഈ മത്സരം നീ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കാനോ പീറ്ററാണോ ഈ പറയുന്നത് അതെ ഈ നിലയിൽ അയാൾ നേരിടാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലടാ മറ്റൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അതുവരെ ജീവിക്കാനൊന്നും ആകാ ഞാൻ സമ്മതിച്ചുണ്ട വേണ്ട കയ്യിൽ വന്ന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി വരാനിരിക്കുന്ന അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഇത് ജയിച്ചാൽ ഞാൻ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് ഉടമയാണ് എന്റെ ബിജുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജയിച്ചാൽ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്ന ജയിക്കാനാണ് നിനക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല ഞാൻ ശക്തനാണ് പീറ്റർ ഞാൻ ശക്തനാണ് പീറ്റർ ഞാൻ ശക്തനാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ഒരു അത്യാഗ്രഹം ഇതാണ് അവന്റെ അവസാനത്തെ പെറ്റ്
ഞാൻ പറയുന്നു നീ അനുസരിക്കണം നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരത്തിൽ ജയൻ പങ്കെടുക്കാൻ നീ അനുവദിക്കരുത് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവോ വഴിനീള കുടിച്ച് തല്ലുണ്ടാക്കുന്ന ടെൻഡികൾ ടോപ്പിറ്റ് നോൺസെൻസ് മഞ്ജു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ മഞ്ജു അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ നല്ലവനായി തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് ആ ഡ്രൈവർ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ മൃഗീയമായി പൊള്ളിച്ചപ്പോ അത് കണ്ട് സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നാലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ മഞ്ജു പറഞ്ഞില്ലേ തെണ്ടികളെന്ന് സ്വന്തം ജീവന്റെ ജീവനായ ആ കുഞ്ഞ് നാളെ റോഡ് നിങ്ങളെ തെണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ ആ സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മഞ്ജു അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂലി വരെ ചെയ്തെങ്കിലും അവർ ജീവിച്ചനെ എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നീ നല്ലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരണം ഞാൻ വരട്ടെ ഞാനെല്ലാം കേട്ടു മതെ ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു വരും നിന്നെ ജയന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കണമെന്ന് നിന്നെ വളർത്തിയ വാത്സല്യം എന്നെ തുടങ്ങി നിർത്തി ആ ഇനി നീ തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയാൽ മതി അതാണ് നല്ലത് best of luck